দেখ তুই কিন্তু আমাকে চিনিস না আমার মাথাটা গরম হওয়ার আগেই বলে দে যে ওই পেন ড্রাইভটা তুই কোথায় রেখেছিস আমি জানি না যে পেন ড্রাইভটা কোথায় আছে আমি সত্যি কিচ্ছু জানি না দেখ ভালোই ভালোই বলে দে নয়তো আমরা তোর খুলি উড়িয়ে দেব আমি সত্যি বুঝতে পারছি না যে আপনারা কোন পেন ড্রাইভের কথা বলছেন আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ বিশ্বাস করুন আমি কিচ্ছু জানি না প্লিজ প্লিজ ছেড়ে দিন বলছি প্লিজ এর পরের গুলিটা তোর খুলি ফুটো করে দেবে বলবি কি না আমি সত্যি জানি না আমি সত্যি জানি না আচ্ছা ওটা কোথায় আছে হ্যালো ভালো চাস তো বলে দে না ও পেন ড্রাইভ সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু বলেনি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি ওই পেন ড্রাইভটা আমাদের জন্য খুব জরুরি আচ্ছা ঠিক আছে টেনশন করো না ওই পেন ড্রাইভটা খুব শিগগিরই তুমি পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা আসছি ও ফোন করেছিল হ্যাঁ একবার ডেকেছে এখনই এত রাতে আর্জেন্ট কিছু বলবে তোমরা এই মেয়েটাকে খুব কড়া নজরে রাখবে দু আড়াই ঘন্টায় ফিরে আসবো ঠিক আছে খাবার কি এক ফোটা জলও দিবি না একে পেটে টান ধরলেই সত্যিটা বলে দেবে আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমি দেখে নিচ্ছি একে চলো আপনার আমার একটা কাজ কর তুই এর দিকে নজর রাখ আমি দরজা বন্ধ করে আসছি আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আসবি মেয়েটা কোথায় চলে গেল তোকে আমি বলেছিলাম না ওর দিকে নজর রাখতে তুই এদিকে তাস খেলছিস মেয়েটা এদিকে পালিয়ে গেল ম্যাডাম আপনি ঠিক আছেন তো ও মাই গট প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে দেখুন ভয় পাবেন না আপনাকে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি এক সেকেন্ড আরে ছেলেটা তো মেয়েটাকে তুলে নিচ্ছে আরে ওটা তো সিআইডির লোক আরে ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবার টাইগার ভাইকে কি জবাব দেবো তুই এক কাজ কর গাড়িটা বের কর এর পিছু নিতে হবে আচ্ছা ডাক্তারবাবু এটা বলুন যে এখন কন্ডিশন কেমন উনি এখন বিপদমুক্ত যদি আপনি ওনাকে সময় মতো এখানে না নিয়ে আসতেন তাহলে হয়তো ওনাকে বাঁচানোই যেত না ওনার নাম অ্যাড্রেস আপনি কি কিছু জানেন ওনার কাছ থেকে কোনো ব্যাগ বা পার্স পাওয়া যায়নি যা থেকে ওনার পরিচয় পাওয়া যায় আচ্ছা একটা কথা বলুন যে ওনার জ্ঞান ফিরবে কখন যে কোনো সময় ফিরতে পারে ডক্টর আই মুভমেন্ট মনে হচ্ছে জ্ঞান ফিরছে পালস রেট তো ইমপ্রুভ হচ্ছে দ্যাটস এ গুড সাইন হসপিটাল আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল উনি আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আমার নাম সচিন আপনি এখন কেমন বোধ করছেন দেখুন আমরা আপনাকে আপনার বাড়ির লোকের কাছে পৌঁছে দেব আপনার নাম কি আমার নাম হ্যাঁ কি নাম আপনার আমার নাম কি 
এরকম করছে কেন আমার নাম কি মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে হয়তো না স্মৃতিশক্তি চলে গেছে স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে चेस्ट कर हेलो सर आनी लाइफ लांग हस्पिटाले फोन कर सर हमारे किसान एक्सिडेंट केसर बेपारे एस हाँ सर আমি আপনাকে পরে ফোন করছি স্যার ওকে অদ্ভুত ব্যাপার এসিপি স্যার ফোন করেনি তাহলে ফোনটা করলো কে কে হতে পারে ডাক্তারবাবু মেয়েটা কোথায় গেল ওনার তো দাদু আর ঠাকুমা এসেছিলেন না সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দাদু ঠাকুমার সঙ্গে নিয়ে গেছে আপনি ওকে যেতে দিলেন কেন এই অবস্থায় স্যার আমি ওনাদের অনেক বুঝলাম যে এই অবস্থা ওনার এখানে থাকা দরকার কিন্তু ওনারা আমার কথা শুনলেন না উল্টে আমাকে দু কথা শুনিয়ে চলে গেলেন কি করে করতে পারেন আপনি ওদের আইডি চেক করেছিলেন না স্যার কিন্তু ওদের দিয়ে কোনো পেপার সাইন করিয়েছিলেন না স্যার স্যার দুজন একটা মেয়েকে জোর করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে মাই গড ठीक तो प्लीज हेल्प উনি যে অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন সেটা শুধুমাত্র ওনার উইকনেসের জন্য ওনার আঘাতটা কিন্তু খুব একটা গভীর নয় দেখুন ডক্টর এর স্মৃতি শক্তি ফিরে আসাটা আমাদের জন্য খুবই দরকার দেখুন এসিপি স্যার এটা অ্যামনেসিয়ার সিভিয়ার কেস ওনার স্মৃতি শক্তি কবে ফিরবে সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না 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 ডক্টর এ কথা বললে হবে না আপনাকে চেষ্টা করতেই হবে যে কোনো ভাবে খুব তাড়াতাড়ি এর স্মৃতি শক্তি ফিরি আনতেই হবে আমরা আমাদের দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করছি প্লিজ এক্সকিউজ মি যদি এর স্মৃতিশক্তি ফিরেও আসে আর যদি এটা না বলতে পারে যে ওর উপর হামলা কে করেছিল কেন করেছিল হ্যাঁ সেটা তো ঠিকই স্যার আমরা যদি একে হসপিটালে একা রেখে দিই আর এর উপর যদি আবার অ্যাটাক হয় তখন সেটাই তো এই জন্যই একে আমাদের কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতেই হবে না 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 আমি যাব না না তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও প্লিজ না দেখুন প্লিজ আপনি ভয় পাবেন না আমরা সিআইডি অফিসার্স गुंडा खबर रिपोर्ट कर महाझमेल फिलल 
চুরি কোথা থেকে হয়েছিল ঈশা সিনেমা থেকে ঈশা সিনেমা হ্যাঁ ওখানে আমরা ফিল্ম দেখতে গেছিলাম শো শেষ হওয়ার পর আমরা যখন বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম তখন আমাদের গাড়িটা ছিল না আপনাদের গাড়িটা কি পার্কিং লটে পার্ক করেননি গাড়ি তো পার্কিং এই রেখেছিলাম আশ্চর্য কথা সিনেমা হলের পার্কিং লট থেকে গাড়ি চুরি হয়ে গেল নমস্কার স্যার ওসব পরে করো এখান থেকে যখন গাড়ি চুরি হলো তখন তুমি কি করছিলে নাক দেখে ঘুমোচ্ছিলে মাথা নিচু করো না বলো এসব কিভাবে হলো স্যার সেদিন বিকেল পাঁচটার সময় একটা লোক এসেছিল ও বলছিল ছটা থেকে নটা শো দেখবে আর আমার সাথে টাইম পাস করছিল আর গল্প গুজব করছিল তারপর তারপরে হঠাৎই ও বিস্কুট খেতে শুরু করে উনি আমাকে একটা বিস্কুট দেয় আর ওটা খেয়ে আমার কিরম একটা হতে শুরু করে আর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই আর তারপর তোমার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর সে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল আগে স্যার ওই লোকটার মুখ তোমার মনে আছে আগে হ্যাঁ স্যার কাজল একে বিউরোতে নিয়ে চলো আর এর কাছ থেকে জেনে ওই লোকটার স্কেচ করাও এমনিতে তো এখানে কখনো লোড শেডিং হয় না কিন্তু জানি না আজকে হঠাৎ কি হয়ে গেল আমি খাবার খুব ভালো বানাতে পারি না কিন্তু একা থাকি আমি এই জন্য কিছু না কিছু তৈরি করেই নি দিন আমি খাব না দেখুন আপনি সকাল থেকে কিচ্ছু খাননি প্লিজ একটু খেয়ে নিন প্লিজ জেদ করবেন না দেখুন আপনি সকাল থেকে কিচ্ছু খাননি আর যদি আপনি না খান তো ওষুধও খেতে পারবেন না আর ওষুধ যদি না খান তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি ফিরবে কি করে প্লিজ একটুখানি খেয়ে নিন প্লিজ হুম প্লিজ এই তো গুড কার্ড আর এই এই ডাকটা ওই এমনি ছড়ে গেছিল একটু ঠিক হয়ে যাবে সরি জানি না হসপিটালে কি হয়েছিল আমার দেখুন এটা কোনো ব্যাপার না ঠিক হয়ে যাবে সরি আরে এখন খেয়ে নিন তো আপনি ঠিক আছে আমি নিজেই খেয়ে নিচ্ছি সত্যি বলতে কি রান্নাটা অতটাও খারাপ হয়নি মানে ভালোই হয়েছে রিয়েলি হ্যাঁ আমরা এত কথা বললাম কিন্তু এখন আপনার নামটাই জানতে পারলাম না কি নামে ডাকবো আপনাকে নাম আগে নাম তো আমারও মনে নেই জানেন তো আপনাকে দেখতে না আমার এক বন্ধুর মতো কোন বন্ধু আমার স্কুলের বন্ধু ছিল স্কুলের পর ওর সাথে দেখা হয়নি কি নাম ছিল ওর নেহা তাহলে আপনি আমাকে নেহা বলেই রাখবেন ঠিক আছে নেহা আচ্ছা নেহা এটা বলো যে যখন তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তখন কি হয়েছিল কিছু মনে আছে তোমার হ্যাঁ মনে আছে খুব ভালো করে মনে আছে ওই রাতে তোমার তো সবকিছু পরিষ্কার মনে আছে তাহলে ডাক্তারবাবু কেন বলছিলেন যে তুমি স্মৃতিশক্তি হারিয়েছ কারণ আমার শুধু ওইটুকুই মনে আছে যখন আমার জ্ঞান ফিরেছিল আর আমি ওখানে ছিলাম যেখানে ওরা আমায় বেঁধে রেখেছিল তার আগের কোনো কথাই মনে নেই এটাও মনে নেই যে ওরা আমাকে কোন পেন ড্রাইভের কথা জিজ্ঞেস করছিল তার মানে তোমার স্মৃতিশক্তি অ্যাক্সিডেন্টের জন্য যায়নি বরং তোমার স্মৃতিশক্তি আগেই চলে গেছিল তাই হয়তো আমার পেন ড্রাইভের ব্যাপারে কিচ্ছু মনে পড়ছে না আমি তো এইটুকুও জানি না যে ওরা কারা তোমার এটুকু তো মনে আছে 
ওই কিডন্যাপারটা তোমাকে কোথায় রেখেছিল কোন জায়গায় নেহা জায়গাটা ভালো করে দেখো এটা কি সেই জায়গা যেখানে কিডন্যাপারটা তোমাকে রেখেছিল ভালো করে দেখো নেহা দেখো তো এটা সেই জায়গা কিনা যেখানে তোমাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ठीक मन आलो एक बेपार तो निश्चित हलो जाना तो गलो तुम्हें कथा किडनैप कर रेखे एक दुख जो सबा पाली ग কিন্তু কোন ব্যাপার না জায়গাটাকে ভালো করে সার্চ করে দেখো প্রতিটা কোনা ভালো করে দেখো প্রতিটা ইঞ্চি দেখো এমন কোন জিনিস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এমন কোন প্রমাণ নিশ্চয়ই পাবো যাতে জানতে পারবো যে ওই কিডনাপাররা আসলে কারা পেছনে আবার মামু কি কচুরি লেভেল লাগানো আছে মনে হচ্ছে এই মামু কি কচুরি কোন দোকানের নাম এই খোঁজটা আমাদের নিতে হবে मुखटा चेना लगे चेने प्लान कथा बोला এনার সব কথাবার্তায় গল্প মনে হচ্ছে কে জানে হয়তো এ মিথ্যা বলতে পারে বা নিজের স্মৃতিশক্তি হারানোর নাটক করছে কিন্তু তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন স্যার নেহাকে প্রথম দেখি রাস্তার উপর কাতরাচ্ছিল ওকে হসপিটালে নিয়ে যাই আমি মনে হয় না যে ও মিথ্যে বলছে বা নাটক করছে সরি স্যার আমি ওভাবে বলতে চাইনি স্যার গুড নিউজ এই স্কেচের লোকটা সম্বন্ধে জানতে পারা গেছে কে এই লোকটা গুলু নামের একজন চোর আর এই লোকটা চুরির কেসে বহুবার জেলে গেছে জেল থেকে বাইরে বেরিয়েই আবার চুরির কাজ শুরু করে দেয় এখানে এই 
গুল্লুটা কে জানেন কি বন্ধু নাকি হ্যাঁ ভাই বন্ধু এটা ওর ছবি এই লোকটাকে কোথাও দেখেছেন আপনি না স্যার দেখিনি আর একবার ভালো করে দেখুন না না একে কোনোদিন দেখিনি স্যার হ্যাঁ সেটাই তো বাড়িতে ডেকেছে আর অ্যাড্রেসটা বলেনি মামুর কচুরির দোকান কোথায় সেটা না আমি বলতে পারবো না একটা কথা বলবো আপনাকে আপনার গোপটা কিন্তু দারুণ আচ্ছা এই মামুর কচুরি তো আপনি নিশ্চয়ই খেয়েছেন অভিজিৎ তোমার ইনফর্মার তো আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এরপর থেকে ওর কথা আর বিশ্বাস করো না এখানে তো কেউ গুল্লুর নাম পর্যন্ত শোনেনি স্যার কেউ কচুরি পর্যন্ত খাইনি মামুর আমি ওকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছি আরে কি ভাই রাহুল হ্যাঁ আমি বলছি নিজের বসকেই কি ধোকা দিচ্ছিস নাকি হ্যাঁ দেখ তুই কিন্তু ভালোভাবে জেনিস আমার মাথা গরম হলে কি হয় আরে হ্যাঁ কোথায় রয়েছ তুই কখনো টাকা পাস এরকম হয়েছে হ্যাঁ আরে ভাই আমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছি হ্যাঁ ওই জায়গাতেই আছি খবরটা পাক্কা ঠিক আছে ঠিক আছে আরে ভাই এই গুল্লু তো আশেপাশে কোথাও আছে ও আমায় মিথ্যে বলবে না আচ্ছা আচ্ছা এই গুল্লু এখানে ছদ্মবেশে নেই তো আবার সেই জন্য হয়তো কেউ চিনতে পারছে না ওকে হতে পারে আরে এই তো সেই মামুর কচুরির দোকান মনে হয় এইখানেই দেখা করেছিল আর এখান থেকে ওই সিঙ্গারার পার্সেলটাও নিয়ে গিয়েছিল চলো ঠিক আছে এই মামুর কচুরি আমরা একটু খেয়ে দেখি হতে পারে গুল্লুকে পেয়ে যাব আসুন স্যার গরম গরম সিঙ্গারা খান না না সিঙ্গারা পরে দেখবো তাহলে স্যার চা চাও দরকার নেই আমরা একটু গুল্লুকে চাইছি গুল্লুকে গুল্লু হ্যাঁ গুল্লু এই হচ্ছে গুল্লু আমরা এই লোকটাকে খুঁজছি একে কি দেখেছো তুমি না স্যার এ আসে না তবে এর মতো দেখতে আরেকজন আছে ও এখানে আছে কি বলছো ওই লোকটা এরকমই দেখতে স্যার যদি চুলদারি থাকতো না ওর মতোই দেখতে লাগতো কি বলছে ছদ্মবেশে আসে না তো আচ্ছা তোমার এখানে কি প্রায় আসে কচুরি খেতে আরে স্যার প্রায় বলছেন কি ওর রোজ এখানে আসে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে তিনটে চারটে নাগাদ কচুরি খেতে আসে আচ্ছা কচুরি খাওয়াতে হবে দে ভাই কয়েকটা গরম গরম কচুরি দে হ্যাঁ হ্যাঁ খাও কচুরি খাও আর সঙ্গে চাও খাও ফ্রিতে তুই কে আর ওই মামু কোথায় গেল আরে ভাই বড় মামু ঘুরতে গেছে আমি ছোট মামু না না আমি তোর হাতে কচুরি খাবো না মামুকে আসতে দে তারপর খাবো আরে খেয়ে নাও গুল্লু দা খেয়ে নাও ছোট মামুর হাতের কচুরি হেভি টেস্ট গুল্লু তুই আমার নাম কি করে জানলি এই তুই কেরে আরে ও বড় মামুর চেলা চেলা আর তোমার পিছনে বড় মামু দাঁড়িয়ে আছে দেখো ছোট মামুর সঙ্গে কোনো উল্টো পাল্টা কথা বললে বড় মামু কিন্তু খুব রেগে যায় হ্যাঁ বড় মামুর হাতের কচুরি তো খেয়ে যা আমি সত্যি বলছি স্যার না তো আমি কোনো মেয়ের ব্যাপারে জানি আর না তো ওই পেন ড্রাইভটার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবি না তুই যদি কিছু না জানিস তাহলে ওই যে গাড়িটা তুই চুরি করেছিলিস সেটা কিডন্যাপারদের হাতে পৌঁছলো কি করে আমি একটা ছোটখাটো চোর স্যার ওই গুন্ডাগুলো আমাকে টাকা দিয়েছিল বলেছিল গাড়ি চুরি করে আনতে তাই চুরি করে দিয়ে দিয়েছি আমি জানি না স্যার এখানেই এসেছিল গাড়ি ডেলিভারি নিতে ওদের ফোন নম্বর তো আছে না তোর কাছে হ্যাঁ স্যার ওয়ান নাইন সেভেন জিরো ফাইভ জিরো নাইন ফোর ফাইভ স্যার নাম্বারটা বন্ধ আছে কিন্তু তোর কপালে দুঃখ আছে এবার তোকে জেলের কচুরি খাওয়াবো আমরা চল না স্যার আমি আপনাদের সাহায্য করব প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন তুই আর কি সাহায্য করবি তুই তো এটাও জানিস না যে ওই লোকগুলো আছে কোথায় স্যার আমি শুধু এইটুকু জানি যে ওরা কিছু একটা আইটি আইটি বলছিল হ্যাঁ আইটি এখন ও কম্পিউটারের চক্কর না তো ওই কিডন্যাপার রাও নেহাকে ওই পেন ড্রাইভের বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিল এই আইটি মানে ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি কথাটার মানে ইনফরমেশন টেকনোলজিও হতে পারে 
আবার আইটি মানে তো ইনকাম ট্যাক্সও হয় ইনকাম ট্যাক্স হ্যালো আমরা সিডি থেকে আসছি হ্যালো স্যার আমি আশা বড়ি আশা বড়ি এটা বলুন যে আপনি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে কতদিন কাজ করছেন এই ধরুন দু বছর কিন্তু আপনি সব জিজ্ঞেস করছেন কেন আমরা একটা কেসের অনুসন্ধান করছি আর তার জন্যই আমরা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে আসতে বাধ্য হয়েছি তার মানে কেউ কি খুন হয়েছে আগে না খুন তো এখনো হয়নি আপনি এই ফটোটাকে দেখুন আপনি কি এই মেয়েটাকে চেনেন আগে না তো কেউ নি এই মেয়েটাকে কিছু লোক কিডন্যাপ করে নিয়েছিল ওই কিডন্যাপারদেরই খোঁজ করছি আমরা এই ইনকাম ট্যাক্স অফিসে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা জানতে চাইছিলাম যে এখানে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কোনো অদ্ভুত কিছু ঘটেছে কিনা অদ্ভুত কিছু হ্যাঁ কোনো ঝগড়া টগড়া অথবা কোনো একজন এমপ্লয়ি অফিসে আসেনি অনেক দিন ধরে কাজে আসেনি আগে হ্যাঁ আমাদের এক অফিসার মিস্টার প্রশান্ত উনি এক সপ্তাহ ধরে অফিসে আসেননি এক সপ্তাহ ধরে হ্যাঁ আর ওনার ফোনও বন্ধ আর এই ব্যাপারটা নিয়ে অফিসে সবাই খুব চিন্তিত ও আশা করি আপনি এই প্রশান্তর ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবেন কোনো সমস্যা ছিল ওর অথবা কোনো রকম টেনশনে ছিল না তো নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে তো উনি খুবই খুশি ছিলেন উনি কিসের জন্য অত খুশিতে ছিলেন আসলে উনি একটা বিশেষ রিপোর্ট নিয়ে কাজ করছিলেন আর উনি বলেছিলেন এই বিশেষ রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেলে আমাদের দেশের খুব উন্নতি হবে আচ্ছা এমন কি ছিল ওই রিপোর্টটাতে কিছু জানেন আপনি এটা তো প্রশান্ত স্যারই বলতে পারেন ও হ্যাঁ উনি এই প্রজেক্টের নাম রেখেছিলেন অপারেশন অটোমোবাইল অপারেশন অটোমোবাইল জল খাওয়া কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছ হ্যাঁ স্বপ্ন তো কেউ আমাকে সালোনি বলে ডাকছিল সালোনি আচ্ছা আমার নাম সালোনি না তো দরজা তো দেখছি খোলা রয়েছে আরে নিখিল আশপাশটা একটু দেখো তো লাইটের সুইচ কোথায় জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রশান্ত কিছু হয়নি তো প্রশান্ত সবই ওই পেন ড্রাইভের জন্য আমাদের আগেই কেউ এখানে পেন ড্রাইভের খোঁজে এসেছিল পেন ড্রাইভই হবে দয়া নেহা সচিনকে বলছিল না কিডন্যাপারদের জন্য পেন ড্রাইভ কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল খুঁজে দেখি যে ওই পেন ড্রাইভ কিডন্যাপারদের হাতে গিয়েছে নাকি এখনো এখানেই রয়েছে চেক করো তো পেন ড্রাইভের জন্য এই প্রশান্ত জীবনে বিপদ নেমে এসেছে মনে হচ্ছে পেন ড্রাইভ ওরা পেয়ে গেছে আর সেটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কিন্তু এই পেন ড্রাইভে আছেটা কি
আচ্ছা তাহলে ওই হয়তো প্রশান্ত প্রশান্ত আর নেহা একে অপরকে চেনে নিশ্চয় আর নেহা নিশ্চয় জানবে যে প্রশান্ত পেন ড্রাইভ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কিন্তু স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো ভুলে গেছে খেলনা গাড়ি আশা বলে তো বলছিল যে প্রশান্ত কোনো অপারেশন অটোমোবাইল নিয়ে কাজ করছিল মাই গড অনেক বুদ্ধি খরচ করেছে দেখছি প্রশান্ত পেনড্রাইভ খেলনা গাড়ির ভিতরে রেখেছে অভিজিৎ এই দেখো প্রশান্ত এই পেনড্রাইভটা খেলনা গাড়ির ডিকিতে লুকিয়ে রেখেছিল গাড়ির ডিকিতে হম প্রশান্তের মাথা তারিফ করতে হয় চলো এবারও তো জানতে পারবো এই পেনড্রাইভে কি গোপনীয়তা লুকিয়ে আছে ভালো লাগছে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে আপনারা নিশ্চয় জেনে গেছেন যে আপনাদের নাম আমরা এই পেন ড্রাইভ থেকে পেয়েছি যার মধ্যে আপনাদের কালো টাকার হদিস রয়েছে এসব কি বলছেন স্যার আপনি আমাদের কাছে তো কোনো কালো টাকা নেই আচ্ছা মিস্টার হেমন আপনার টেক্সটাইলের ফ্যাক্টরি রয়েছে আর আপনি তিন কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্সকে ফাঁকি দিয়েছেন মিস্টার দীনেশ অয়েলের বিজনেস করেন আপনি আর নিজেই পুরো অয়েলে ডুবে রয়েছেন হিসেব মতো আপনার ইনকাম ট্যাক্স হয় পাঁচ কোটি টাকা আর আপনি জমা দেন মাত্র পাঁচ লাখ টাকা মিস্টার হিমাংশ দেড় কোটির ঘাপলা মিস্টার বিনয় দু কোটির কেলেঙ্কারি সূর্য তিন কোটির কেলেঙ্কারি আর মিস্টার ব্রজেশ আপনি তো পৌনে চার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করে বসে আছেন আর মিস্টার পবন আপনার তো কেলেঙ্কারির জন্য গোল্ড মেডেল পাওয়া উচিত ন কোটি টাকার ঘাপলা করেছেন আপনি আর আপনি বলছেন আপনার কাছে কালো টাকা নেই আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত এই টাকাটা কারুর বাপের নয় টাকাটা সরকারের প্রাপ্য যাতে দেশের উন্নতি হয় কিন্তু আপনারা সবাই শুধু নিজের আলমারি ভরতে ব্যস্ত স্যার এতে আমরা কি করতে পারি আসলে সিস্টেমটাই এমন হয়ে গেছে যে কে নষ্ট করেছে এই সিস্টেম আপনারা আপনাদের মতো লোকেরাই আর মরে সাধারণ মানুষ যারা সৎপথ দু পয়সা ইনকাম করে এত আদর্শবাদী হয় কি হবে অফিসার আমার কথা শুনুন একটু মিষ্টি নিয়ে নিন ব্যাপারটা এখানেই মিটমেট করে নেওয়া যাক মিষ্টি হ্যাঁ কেন নয় কেন নয় মিষ্টি আপনার মিষ্টি তো আমরা খাবোই কিন্তু তার আগে আমাদের মিষ্টি খেয়ে দেখুন আসলে আমাদের মিষ্টিটা খুবই সুস্বাদু যে একবার খায় সে বার বার খেতে চায় সিআইডির লোকেরা আমার মিষ্টি বানাতে কবে থেকে শুরু করলো আগে খেয়ে তো দেখুন তারপর বলবেন নিখিল স্যার একটু এনাদের মিষ্টিটা খাইয়ে দাও আরে দিন দিন মিষ্টি কোথায় আরে বাবা রে আপনারও খাবেন নাকি না স্যার তাহলে বলুন প্রশান্ত কোথায় বেঁচে আছে না মেরে ফেলেছেন স্যার আমরা জানি না যে প্রশান্ত কোথায় আছে আপনাদের মধ্যে কেউ তো নিশ্চয়ই জানে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন গুন্ডাদের বলেছে যে প্রশান্তকে উঠিয়ে নাও বা মেরে ফেলো কারণ আপনারা প্রশান্তর স্পেশাল রিপোর্টের বিষয়ে জেনে গিয়েছিলেন এবার বলো নিজেদের কালো বাজারি লুকোনোর জন্য তোমরা প্রশান্তর সঙ্গে কি করেছো বলো স্যার এরা এইভাবে বলবে না দয়া স্যারকে ডেকে নিই বরং দয়া স্যারকে ডাকার কোনো দরকার নেই নিখিল আমি এমন একটা সূত্র পেয়েছি যাতে সহজে এই কেসের গোড়া পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারবো আচ্ছা কি এমন রয়েছে কাজল এদের সবার ফোন রেকর্ড স্যার ওনারা কাকে কাকে ফোন করেছিলেন আর কারাই বা এদেরকে ফোন করেছিল তাদের প্রত্যেকের নাম্বার আছে এখানে আর স্যার এর মধ্যে একটা নাম্বার আছে যেটা কমন যেটা সবার লিস্টে রয়েছে এ দেখুন স্যার এই যে এই নাম্বারটা ওহো তাহলে এই নাম্বারে আপনারা বেশ কয়েকবার ফোন করেছে না হ্যাঁ স্যার মাসে অন্তত দশ পনেরো বার ঠিক আছে তাহলে গিয়ে এই লোকটার সঙ্গে দেখা করা যাক যাকে 
আপনারা বারবার ফোন করেছেন তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখি যে প্রশান্ত কোথায় আছে আপনি আমার এত উপকার করছেন আমি জানি না আপনার এই ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব কিনা নেহা এতে উপকারের কি আছে মানুষ তো মানুষের পাশে দাঁড়ায় তাই না আর এমনিতেও তো তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেছো ছোটবেলার বন্ধু নেহা আচ্ছা নেহা এই এই ফটোটা ভালো করে দেখো এই লোকটাকে কি তুমি এটাকে দেখেছো এই লোকটার নাম হলো প্রশান্ত হতে পারে তোমার ছোটবেলার কোনো বন্ধু প্রশান্ত প্রশান্ত কি হলো মাথাতে খুব ব্যথা করছে মাথা ঘোরাচ্ছে নেহা কি হলো তোমার যে নাম্বারে বিজনেসম্যানরা বারবার ফোন করত ওই নাম্বারটা এখানেই আছে ভেতরে গিয়ে দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে পড়েই গেলি সিপি যদি বাঁচতে চাস তাহলে তোর বন্দুকটা নিচে ফেলে দে তুমি তোমার বন্দুকটা নিচে ফেলবে ঠিক আছে নিখিল কাজল বন্দুক নিচে রাখো কেউ যদি একটু নড়ার চেষ্টা করে তাহলে ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব আশা করি তুমি তুমি তো ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ করো তাই না হ্যাঁ ইনকাম ট্যাক্স এ কাজ করি দেশদ্রোহীদের সাহায্য করছো আমি শুধু টাকার জন্য কাজ করি আর যে আমায় টাকা দেবে আমি তাকে অবশ্যই সাহায্য করব। টাকার জন্য নিজের দেশকে বিক্রি করতে চাইছো হ্যাঁ তোমার লজ্জা করে না এই সব জ্ঞান আপনার অফিসার দেরি দেবে নেসিপি স্যার এসব আমার কোনো কাজে লাগে না আচ্ছা যতক্ষণ সিআইডি আছে দেশদ্রোহীরা কোনোভাবেই পর পাবে না আচ্ছা তাহলে এখন কান্না পাচ্ছে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই তোমার বিচার তো এই দেশের আদালত করবে নিয়ে চলো এদের চল আর চিন্তা করবেন না স্যার নেহা খুব শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে আপনার মনের মধ্যে নেহার জন্য যে ভালোবাসা আছে সেটা খুব পরিষ্কার দেখা যায় 
केसटा आगे मिटे जापर नेहा के आपनर मन कथा बोले देवें ना फ्रेडी कथाटा तुम्हें दो ना फ्रेडी हमार हो बोलो अच्छा अच्छा जखारे थी तक जीवन टी सुंदर रंगीन मन है ठीक मन है जान जीवन को प्रब्लेम ही नेहार काटा काज के गोलाप फले मन है एक जन सी आई डी अफिसर मुखे ए रकम शब्द क्यों सचराचर शा जाए ना जो मुख थे एरक मधु झरे तक धरे नवा जी परे जो प्रेम हो गए फ्रेडी लेक पुलट पर बंद कर सलोनी सलोनी चोक खोलो सलोनी देखते हो और कथा बोलना क्या ना देखो आसले बेपारे सलोनी 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 दिखे तकाओ सलोनी सर सलोनी हाँ एर नाम सलोनी ए स्वप्न एकदम सत्य अरे प्रशांत सलोनी और स्वामी हे भगवान ये तुम्हार कम विचार एदि के तो सालनी तार स्वामी के फिर पेल से तुम्हें भलोई करो क्यों अन्न दिखे हमारे एक अफिसर मन तुम्हें भेगे दिले ये तुम्हें एकदम ठीक करो सालनी देखो कमी तुम्हार प्रशांत डाक्टर बाबू मन हमार ज्ञान फिर इज रेसपिंग कैम सलोनी डर बाबू आपने तो आसन संगे प्लीज देख प्राय एरक है जो पेशेंटर स्थितिशक्ति फिर आसार पर तर मजे घटा को घटन ही मन थे ना स्मृति से मजर घटनागुलो पुरो मुछे जाए प्राय एरक है जो पेशेंटर स्थितिशक्ति फिर आसार पर तर मजे घटा को घटन ही मन थे ना स्मृति से मजर घटनागुलो पुरो मुछे जाए प्राय एरक है जो पेशेंटर स्थितिशक्ति फिर आसार पर तर मजे घटा को घटन ही मन थे ना फर मोर अपडेट सबस्क्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एनजय वॉचिंग दीडियोज